గోపికృష్ణ జీకే టీవీ సో వెల్కమ్ టు ఆంధ్ర టు అమెరికా సో ఈరోజు వచ్చేసి మనకు ప్రభాకర్ రెడ్డి గారు మన గెస్ట్గా ఉన్నారు సో పంచి ప్రభాకర్ గారు మన టాపిక్ ఏంటంటే స్థానిక సంస్థల ఎలక్షన్ సో ఇండియాలో వచ్చేసి హోరాహోరీగా వైసీపీకి టీడీపీ మధ్య జరుగుతూ ఉంది ముఖ్యంగా మనం చెప్పాలి అంటే కనీ విని వెరుగును విధంగా టీడీపీ నుంచి వైసీపీకి వలసలు పెద్ద సంఖ్యలో వస్తున్నాయి ఈ తొమ్మిది నెలల్లో ఈ లోకల్ ఎలక్షన్కి చాలా 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 ఇంపార్టెన్స్గా ఉంది ముఖ్యంగా చెప్పాలంటే కొందరు నాయకులు మనం వచ్చేసి వల్లభనేని వంశీతో స్టార్ట్ అయిన ఇది ఇప్పుడు మద్దాలి గిరి కావచ్చు కరణం బలరాం గారు కావచ్చు ఎమ్మెల్సీలు తీసుకుంటే శివంత్ రెడ్డి పోతుల సునీత గారు కావచ్చు అలానే మిగతా నాయకులు చూసుకున్నామంటే మనకు డొక్క మాణిక్య వరప్రసాద్ గారు కావచ్చు కడపలో చూసుకున్నామంటే రామ సుబ్బారెడ్డి కావచ్చు ప్రకాశంలో చూసుకున్నారంటే కదిరి బాబురావు కావచ్చు జూపుడి ప్రభాకర్ ఇలా మనం చూస్తూ ఉంటే ఇప్పుడు మనకు వచ్చేసి సతీష్ రెడ్డి కావచ్చు ఇలా చాలామంది కూడా వలసలకి రెడీగా ఉన్నారు కొందరిని వచ్చేసి జగన్ గారు లుక్స్ లైక్ హీఈస్ నాట్ రెడీ టు అక్సెప్ట్ దెమ్ సో ఈ వలసలంతా దేనికి సంకేతం ఇప్పుడు వచ్చేసి టీడీపీ ఈ తొమ్మిది నెలలకే ప్యాకప్ అయ్యేలా ఉందా గల్లంత అవుతుందా అనేది మనం ప్రభాకర్ రెడ్డి గారి అభిప్రాయం గురించి తెలుసుకుందాం ప్రభాకర్ రెడ్డి గారు మీరు చెప్పండి సార్ థ్యాంక్ యూ జీకే టీవీ అండ్ గోపీకృష్ణ ఫర్ దిస్ ఆపర్చునిటీ ఇది నాది రెండోసారి అది వీకెండ్ పాలిటిక్స్ అమెరికా టు ఆంధ్ర గోపీకృష్ణ గారు చెప్పినట్లు హోరాహోరి స్థానిక ఎన్నికలు ఏమి హోరాహోరిగా ఉండేదు వారు వన్ సైడే దట్ ఈస్ లాంగ్ టైం డిసైడెడ్ కానీ చంద్రబాబు చేస్తున్న యాగి నాకేం గుర్తు తెస్తుందంటే ఆడలేక మధ్యలో ఓడు అన్న సామెతను గుర్తుకు తెస్తా ఉంది ఇప్పుడు సార్వత్రిక ఎన్నికల తర్వాత స్థానిక ఎన్నికలు వస్తూ వస్తాయి వస్తున్నాయి అన్నప్పుడే చంద్రబాబు నాయుడుకు ఎప్పుడో కాడి దించేశాడు ఒక టూ త్రీ మంత్స్ ముందే చేతులు ఎత్తేశాడు చేతులు ఎత్తడానికి కారణం ఏంటంటే గ్రౌండ్ లెవెల్లో ఎవరు కానీ జవసత్వాలు ఉడిగిపోయినాయి ఎవరు యాక్టివ్గా లేరు యాక్టివ్గా ఉన్నా కానీ రకరకాల కారణాలుగా రకరకాల కారణాల వల్ల వాళ్ళు ఖచ్చితంగా టీడీపీని వీడాలని ఇప్పుడు అనుకుంటున్నారు కాకపోతే సంస్థాగత ఎన్నికలు ఒక యూనో ఒక కారణం చూపిస్తూ సంస్థాగత ఎన్నికలతో కార్యకర్తలు మనల్ని వెంబడి లేరు అని మేము జగన్ వెంట నడుస్తాము అంటే ప్రజలు ఇటువైపు మొగ్గు మొగ్గు ఉంటే అటువైపు పోతామని జనాలందరూ జగన్మోహన్ రెడ్డి వైపు వచ్చారు సో దాంట్లో లీడర్స్ ఇప్పుడు వస్తున్నారు కానీ ఆల్మోస్ట్ క్యాడర్ ఎప్పుడో జవసత్వాలు ఊడిపోయి చంద్రబాబు మీద ఉన్న నమ్మకము పూర్తిగా జగన్మోహన్ రెడ్డి తొమ్మిది నెలల్లోనే తుడుచుకు పెట్టుకుపోయేటట్టు చేశాడు ఎలక్ ఎలక్షన్ల ముందు ఎలక్షన్ల అప్పుడు ఉన్న నమ్మకము ఇప్పుడున్న నమ్మకం చంద్రబాబు మీద పూర్తిగా ప్రజల్లో పోయింది ఎందుకంటే ఒక్కసారిగా జగన్మోహన్ రెడ్డి పరిపాలన చూసిన తర్వాత ఒక్కసారిగా ఆ పరిపాలన దక్షత ఆ పరిపాలనలో తను ఏదైతే మాట ఇచ్చాడో మేనిఫెస్టోలో కానీ లేకంటే నవరత్నాల్లో కానీ ఏదైతే చెప్పాడో అవన్నీ ఆచరణలో పెట్టడంలో నిరంతర కృషి చూసిన తర్వాత ప్రజలందరూ కూడా వచ్చేశారు ఆ దెబ్బ చంద్రబాబుకు బాగా తగిలింది చంద్రబాబు చాలా రాజకీయ చానికుడు కాబట్టి చాలా బాగా అర్థం చేసుకుంటాడు కాబట్టి అందుకని అతను కాడి దించేశారు కాకపోతే ఇప్పుడు లీడర్స్ ఒకరొకరే క్యూ కట్టారు అది నా అభిప్రాయం అండి సో థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ అండి బట్ ఇన్ జనరల్గా చూసారంటే చంద్రబాబు నాయుడు గారు వచ్చేసి అసామాన్యుడు సో మీరు వచ్చేసి మీరు అంత తక్కువ అంచనా వేయడం అనేది దట్స్ దట్స్ ఇంపాసిబుల్ ఎందువల్ల అంటే లైక్ అందరూ కూడా సరే లాస్ట్ టైం కూడా చూసారంటే మరి రాజశేఖర రెడ్డి గారు ఉన్నప్పుడు కిరణ్ కుమార్ ఉన్నప్పుడు కూడా అంతకాలం సుదీర్ఘంగా అపోజిషన్ ఉన్నప్పుడు ఇంకా టీడీపీ పని అయిపోయిందిలే అనుకున్నప్పుడు కూడా అతను చక్రం తిప్పగలిగాడు టీడీపీని మళ్ళీ గెలిపించగలిగాడు సో అతని సామర్థ్యాన్ని మీరు వచ్చేసి చాలా తక్కువ చేస్తున్నాను అనేసి నేను అనుకుంటున్నాను ఇప్పుడు మీకు కనపడవచ్చు ఇప్పుడు వచ్చేసి జగన్ ప్రభుత్వం నడిచేదిగా ఉండొచ్చు సో ఇప్పుడు వచ్చేసి మరి తగ్గినట్లు అంటే ఐ టోటలీ అగ్రీ ఎందువల్ల అంటే 
ఇప్పుడు మీకు వచ్చేసి ఇప్పుడు ఒక్కొక్క దీనిలో చూసారంటే ఇప్పుడు మీకు ఇతను రామసుబ్బారెడ్డి గారు కావచ్చు మిగతా వాళ్ళు కూడా కావచ్చు సో అట్లా పై లీడర్ ఎప్పుడైతే వెళ్ళినప్పుడు లోకల్ టీడీపీ క్యాడర్లో కన్ఫ్యూషన్ అయితే ఉంది వాటిని లీడ్ చేయడంలో కొంచెం కన్ఫ్యూషన్ అయితే కనపడుతూ ఉంది నాట్ షూర్ ఎగ్జాక్ట్లీ వేర్ ఇట్ ఈస్ బట్ హీ విల్ డెఫినెట్లీ పిక్ ఇట్ అప్ ఎందువల్ల ఇప్పుడు వచ్చేసి చంద్రబాబు నాయుడు గారు తక్కువ అంచడం అనేది జరిగే పని కాదు సో ఐ డోంట్ నో వెదర్ ఫర్ దిస్ సెలక్షన్ ఆర్ మేబీ హీఈస్ వెయిటింగ్ ఫర్ దట్లో ఎనీవే ఇట్స్ గాన్ అనేసి తెలియట్లేదు సో మీకేమైనా ఇఫ్ యూ వాంట్ కవర్ ఎనిథింగ్ లైక్ టు సో యూ వాంట్ సే ఎనిథింగ్ ఎనీ వర్డ్స్ దే సో చంద్రబాబు సత్త చాణుక్యత గురించి మనం మాట్లాడుకుంటే ఎస్ చంద్రబాబు నాయుడు చాణుక్యుడే ఎప్పుడు కాలం చెల్లినంత కాలం కానీ తన కాలము చాలా రోజులు చెల్లుబాటైంది ఎందుకంటే మనము దేశ రాజకీయాలు కానీ రాష్ట్ర రాజకీయాలు చూసుకుంటే కాలం కలిసి వచ్చినప్పుడు తన గోబెల్స్ ప్రచారము తన మీడియా మన పచ్చ మీడియాని కవచంలాగా చేసుకొని ప్రజలకు కళ్ళబుల్లి మాటలు చెప్తూ ఎవరినో ఒకరిని సంకన పెట్టుకొని ఎవరితో ఒకరితో పొత్తు పెట్టుకొని ప్రతి తన రాజకీయ తన రాజకీయ అనుభవం నలభై ఏళ్ళని చెప్పుకుంటాడు కదా ప్రతి నలభై సంవత్సరాలు అదే చేశాడు ఏదో వెన్ను పోటన్న పొడిచాడు లేకంటే ఎవడో ఉన్న సంకలో ఎక్కించుకొని తిరిగాడు ఎవడో ఉన్న సంకన ఆకుతో అన్న ఉన్నాడు దిస్ ఈజ్ వాట్ ఎగ్జాక్ట్లీ వాట్ చంద్రబాబు బట్ ఒకటి మాత్రం నిజం ఇలాంటి రాజ్ అంటే చంద్రబాబు ఈ వెన్నుపోటు రాజకీయాలు ఒక్క వాళ్ళ ఫ్యామిలీకే కాకుండా దేశంలో మిగిలిన పార్టీలు కూడా అతని యొక్క యాటిట్యూడ్ తెలిసిపోయింది అతను కాంగ్రెస్తో పొత్తు పెట్టుకోవడము మాయావతో పొట్టు పెట్టుకోవడం లేకుంటే సిపిఐతో పొట్టు పెట్టుకోవడం సిపిఎంతో పొట్టు పెట్టుకోవడం లేకుంటే వాళ్ళు తెజించడం లేకుంటే బీజేపీతో పొట్టు పెట్టుకోవడం బీజేపీతో లేకుండా పోవడము ఇవన్నీ ఎప్పుడైతే తను యూటర్న్లు ఇన్ని తీసుకున్నాడో అప్పుడు ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రజలకే కాకుండా ఆల్మోస్ట్ నేషనల్ పార్టీస్ అదర్ పార్టీస్ రీజనల్ పా మేరే పార్టీస్ ఉన్నాయి కదా వాళ్ళకందరికీ కూడా అర్థమైంది చంద్రబాబు యొక్క డొల్లతనము బయటపడిపోయింది నెంబర్ వన్ నెంబర్ టూ ఒక ఈ పచ్చ మీడియాకి తను రచ్చన కవచంలాగా ఉన్న పచ్చ మీడియాకి ఒక పదేళ్ల నుంచి సోషల్ మీడియా దెబ్బ బాగా తగిలింది కానీ అది మొత్తం మీద అటు ఇటు చేసి ఎక్కడే చంద్రబాబు యొక్క యూటర్న్లు అసలు చంద్రబాబు చేసే పనులను ఎండగట్టే ప్రత్యామ్నాయమైన మీడియా సోషల్ మీడియా ఇవన్నీ ప్లస్ అవన్నీ పక్కన పెడితే ఒక రాజకీయ యోధుడు ధురంధరుడు జగన్మోహన్ రెడ్డి అభిమన్యుడిలాగా ప్రవేశించి అర్జునుని అవతారం ఎత్తినప్పుడు ఇట్లాంటివి ఏమీ అతని పప్పులు ఏమీ ఉడకలేదు చంద్రబాబు అనుకున్న పప్పులు ఏమైతే ఉడికించాలనుకున్నాడో అవన్నీ ఉడకలేదు ఒక్క పప్పు మాత్రమే ఉడికింది వాని ఇంట్లో ఉన్నవాడి కొడుక్కు మాత్రం దొంగదారిలో ఎమ్మెల్సీ సీట్ ఇప్పించుకొని మూడు మంత్ మూడు మా మూడు శాఖలు ఇప్పించుకున్న పప్పు ఉడకడం తప్పితే ఇంకేమీ ఉడకలేదు అదే కదా తను ఇరవై తొమ్మిది సార్లు ఢిల్లీ వెళ్ళినా కానీ తను ఆంధ్రప్రదేశ్కి ఏ విధమైన నిధులు రాబట్టకపోయాడంటే తన యొక్క రాజకీయంగా ఎంత దిగజారిపోయాడో ఆ రోజు అర్థమవుతుంది కాకపోతే సంఖ్యాబలంగా టూ థౌజండ్ ఫోర్టీన్లో జస్ట్ ఎట్లనో గుడ్డేట్ను గువ్వనేసినట్లు చూపించినాడు అంతేగాని ఏమి థంపింగ్ మెజార్టీతో ఏమి గెలవలేదు సో కాకపోతే అది దురదృష్టవశాత్తు అంటే ఆంధ్రప్రదేశ్లో దురదృష్టవశాత్తు జగన్మోహన్ నేను మన చంద్రబాబు నాయుడు సీఎంగా మేనాడు అంతే అది ఆంధ్రప్రదేశ్ చేసుకున్న దురదృష్టం సో ఆ దురదృష్టాన్ని వితిన్ ఫైవ్ ఇయర్స్లో మొత్తానికి అదృష్టం వరించి జగన్మోహన్ రెడ్డి రూపంలో జగన్మోహన్ రెడ్డి యొక్క పట్టుదల మడమతిప్పని నాయకత్వం వాటి ముందర నలభై ఏళ్ళ రాజకీయ జీవిత జీవితం చరిత్ర గురించి చెప్పుకునే మనిషి పూర్తిగా ఎట్లా తయారైనాడంటే ఇప్పుడు లాస్ట్కి ఆశలు వదులుకొని కడుపు మంట కడుపు కోతతో బాధపడుతున్న ఒక డెబ్బై ఏళ్ళ ముసలోడు నాకు కనిపిస్తున్నాడు కానీ ఐఎమ్ నాట్ ఈవెన్ కన్సిడరింగ్ హిమ్ ఒక రా చంద్రబాబుకి ఇంకా రాజకీయము చాణుక్యత ఇంకా ఉందంటేనే మాత్రం నేను ఒప్పుకోను సో థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ ప్రభాకర్ గారు సో లెట్స్ వెయిట్ అండ్ సి ఇప్పుడు ఈ స్థానిక ఎన్నికల్లో మాత్రం చూడబోతే జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి స్వీపింగ్లా కనబడుతుంది అట్ ద సేమ్ టైం చంద్రబాబు నాయుడు గారిని వచ్చేసి లైక్ ఏ సైడ్ యూనో లైక్ తక్కువ అంచిన ఆయుడు కాదు సో లైక్ హీ విల్ కమ్ బ్యాక్ బట్ వెన్ అనేది మనం చూడాలి ఎట్లా రివైజ్ చేస్తారని చూడాలి ఇందులో పెద్ద పెద్ద నాయకులు అందరూ వెళ్ళిపోతుంటే క్యాడర్ని బిల్డ్ చేయడం 
మళ్ళీ ఇంకో నాయకులను బిల్డ్ చేయడం అనేది కొంచెం టైం పాటు వచ్చు అనేసి అనుకుంటున్నాను బట్ వన్ టైమ్స్ కమ్స్ దెన్ హీ ఈస్ గోయింగ్ టు షో హిస్ పవర్ సో అగైన్ మీ ప్రభాకర్ గారు మీ విలువైన టైంని మాకు జీకేటీవీకి ఇచ్చినందుకు చాలా చాలా థ్యాంక్స్ అండి సో థ్యాంక్ వెరీ మచ్ సో జీకేటీవీ